Good day everyone! Welcome to this channel! Kamusta kayo? <laughs> so, my name is Dexter and welcome to this channel. For today's vlog is about hindi ka naman nagkakamali dahil grounded yung computer sa home at sa office. Yung computer mo ay grounded or yung na-experience mo na to. So, yan yung topic natin for today's vlog. Okay guys, it's already 12 in the midnight na nagbablog pa rin ako dito. Nakakahiya sa kapitbahay ko. Pero gusto ko tong i-share sa inyo dahil ito ay isa sa mga experience ko pa rin as technician dito sa yeah. <laughs> Basta alam niyo na 'yun, guys. <laughs> na mukha na lang mukha na on tanga dito. So, ay na nga, grounded yung computer sa bahay at sa office. Yung una kong video ay grounded yung computer sa office. Pero na-experience din ng iba yon sa kanilang bahay. May mga nag-comment dun sa video na yon na nang, nangyari talaga sa kanila. So, panoorin nyo kung ano yung naging dahilan at ano yung possible na solution. Panoorin nyo yung video na yon. Nandun yung, nandyan, yung link sa baba. Check nyo na lang dyan sa description box at baka, uh, dyan, basta ilalagay ko na lang yun sa baba. This time around, sa video na to, experience ko pa rin galing sa client ko. This time is sa bahay naman. Ngayon, yung client ko na yon, yung computer niya, uh, mahirap i-identify yung pinaka-problema. Actually, nabaliw-baliw ako doon dahil kung ano yung pinaka-problema niya. Ang nangyayari kasi doon sa kanya, intermittent yung mismo performance ng computer. Minsan, okay. Minsan, hindi. So, eto na nga. Bibigyan ko kayo ng, para may idea lang kayo ha, bibigyan ko kayo ng scenario kung ano yung ginawa ko. Ang nireport sa akin is corrupted daw yung mismong hard disk or hindi na siya makapag-boot. Corrupted yung mismong OS. Yun yung nireport sa akin. Ngayon, pagdating ko dun sa kanila, iba yung na-encounter ko. So, hindi daw niya alam kung bakit ganun yung naging problema. Ang na-encounter ko dun is hindi na siya makapag-boot at the same time, nung napadetect ko na yung hard disk, nagkakaproblema naman sa BIOS. Ayaw nang maging intact yung date niya. Kahit baguhin ko, ayaw. So, tinubushoot ko ulit, nireset ko. Pagtatapos ko nireset, nag-okay na naman siya. And uh, at the same time, uh, nagbago na naman. Hindi na naman nadetect yung hard disk. So, mabaliw-baliw ako dun kung ano yung pinaka, pinaka problema ng ano, client ko. So, yun na nga kung bakit may video dahil doon sa experience ko na yun. Kung bakit meron akong part 2 ng grounded na computer. Ang pinaka problema ng computer niya ay yung mismong power supply. Yung power supply kasi in-isolate ko, trinay ko sa ibang PC, walang problema. Then, mga 2 hours. Kasi pag ako nag-testing, naglalagay lang ako ng video. So, pagdating ng mga 2 hours, pag Tating ng mga 2 hours, namatay siya, then inon ko ulit. So, baka, baka may problema rin yung ano, pinaglagyan ko ng power supply. Pero, hindi eh. So, nagpalit ako ng ibang power supply, okay siya. Okay yung testing. Ngayon, edi, ang tagal, ang tagal ko talaga siya ang Trinoble shoot. Ngayon, pagdating doon, edi, may idea na ako na may problema yung power supply dahil tinesting ko siya sa kabilang parts sa ibang computer. Ibinalik ko ngayon sa client ko, nagpalit ako ng bagong power supply. Pagdating noon ng bagong power supply, di working na siya. After noon, nung napagana ko na, eto na nga yung sinasabi ng client ko na ayaw gumana at hindi nagbubut. So, corrupted na yung mismong hard disk drive niya. So, pagdating ng reformat, natapos ko na lahat-lahat, eto na naman tayo. Nangyari na naman yung problema. Hindi na naman nade-detect yung mismong hard disk. So, Akala ko power supply, yung pala hindi. May problema na naman. So, another, uh, kumbaga, back job. Ulit-ulit. Nakakabaliw, nakakabaliw talaga yung ganong, uh, nakakabaliw yung ganong experience. Troubleshoot ko ulit kung ano yung pinaka problema niya. Actually, yun yung talagang nangyayari sa mga computer technician. Hindi accurate kapag ganito talaga yung problema, grounded. Ngayon, bukod dun sa power supply, nagloko na rin yung motherboard. Dahil nga, uh, yung hard disk niya mismo, intermittent yung performance, kahit palitan ko ng SATA power, palitan ko ng SATA cable. Yung SATA cable is yung information mula sa motherboard papunta dun sa hard disk. Siya yung tumutulay dun, dumadaan yung information. So, yun nga, 
grounded pala yung mismong motherboard. Yung processor na trinay ko is working, galing din siya sa ibang parts, sa ibang PC. Sinalpak ko dun. Pag salpak ko dun, gumagana. Akala ko tuloy is processor yung problema. Ngayon, hindi pala. So, after ng mga ilang oras, nagloko ulit. Ngayon, hindi nga yung processor. So, last move is, nagpalit ako ng motherboard. Yun, gumana. So, imagine na ang pinaka problema niya lang is hindi lang detected yung hard disk. Pero nangyari ay motherboard yung issue. So, ang laki ng kinaing oras para lang ma-troubleshoot yun. Mula sa power supply, ilang weeks ako doon sa troubleshooting. Ilang araw, ilang araw or weeks. Mga isang linggo ata. Tinagal ko doon. Mga isang linggo ng troubleshooting. Ang tagal kasi... Um, hindi ko pwede siyang iwanan, hindi ko pwedeng pabayaan yung client na yon nang hindi tapos or nang hindi okay yung mismong well, na, wala kasi siyang gagamitin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. So, in short, trinobol shoot natin. So, ang pinaka hinala ko kung bakit ganon intermittent yung performance niya. Sira na yung mismong power supply. Nung nasira yung power supply, grounded yung power supply niya, nadamay na pati yung mismong motherboard niya. Kaya nagloko, nadabay na yung mismong motherboard niya. Kaya nung nagpalit ako ng power supply, nag-okay. Nag Tapos ngayon, syempre, accurate na yung bagong power supply. Accurate na yung flow ng power. Hindi na siya grounded. Ngayon, yung may natama ang electronic devices or nag, uh, nagka-problema na yung electronic devices ng isa sa parts ng mismong motherboard. Kaya nagloko dahil intact or accurate na yung power flow ng mismong power supply. So, that's it. Ayun na muna yung aking experience dun sa client ko na yun na grounded yung computer niya. Sana may natutunan ka uh, dito sa video na to. Kung nagustuhan mo yung video na to, hit that like button. Kung uh, itigay pa ako. Kung nagustuhan mo yung video na to, hit that like button. Out na experience mo na yung ganitong video. Uh, I-share mo na rin para makatulong tayo sa iba. Kung hindi ka pa nakasubscribe at para sa mga ganitong experience ko, i-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bar para updated ka sa mga ganitong klaseng video. Huwag mong kalimutan mag-comment kung ano man yung gusto mong sabihin sa video na to, mag-comment ka, or kung gusto mo magpa-shout out, i-comment mo na rin kung ano yung gusto mong ipa-shout out, or kung may ipapabati ka, i-comment mo na rin dyan sa baba, hit that subscribe button para updated ka dun sa susunod kong video, i-share mo na rin para makatulong tayo sa iba. So, that's it for today. My name is Dexter, and see you on my next video. Yes, yeah, signing off. Bye.